ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ നാമങ്ങളാണ് തിരോധാനഗരി ഈശ്വരി എന്നുള്ളത് ദേവി തിരോധാനഗരിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈശ്വരിയായി വിളങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരോധാനം എന്നുള്ളത് മറയ്ക്കുക ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരമാണു പ്രമാണമാക്കുക ലയിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് കാർമേഘങ്ങൾ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു ഘനതര സത്വഗുണം എന്ന് പറയും ദേവിയുടെ ശുദ്ധമായ സത്വഗുണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഒരു വിശ്രമത്തെ നൽകുന്നു വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്ക് അവർ ദേ തയ്യാറാകുന്നു ഈ തിരോധാന കർമ്മം കഴിഞ്ഞിട്ട് സദാശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വീണ്ടും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാർത്ഥങ്ങൾ ഈശ്വരി എന്നുള്ള പേര് ദേവിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർവകർത്തൃത്വം എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടാവുക കർത്തും അകർത്തും അന്യഥാ കർത്തും ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം മറ്റൊരു രീതിയിൽ അതിനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ആ കഴിവ് സർവകർത്തൃത്വം ദേവിക്കുള്ളത് കൊണ്ടും സ്വതന്ത്രയായത് കൊണ്ടും വേറൊരാളെ ആശ്രയിച്ചല്ല ദേവിയുടെ പ്രവൃത്തി സ്വന്തമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ദേവി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉപാധിരഹിതയാണ് ഈ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉപാധിരാഹിത്യം സർവശക്തിമത്വം സ്വതന്ത്രത്വം ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഈശ്വരത കർത്തൃത്വം സ്വതന്ത്രത ചിത് സ്വരൂപത ചെയ്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്വരൂപിണി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ദേവിക്ക് ഈശ്വരി എന്നുള്ള പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ദേവിയെ പരാഹന്ത സ്വരൂപിണി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ സൗന്ദര്യലഹരിയിൽ പുരസ്ഥാത അസ്ഥാമ്ന പുരമധിതു അഹോ പുരുഷിക എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ കരമ്പ് വില്ലും പുഷ്പബാണങ്ങളും അതുപോലെ കാഞ്ചി അണിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അറിഞ്ഞ അരക്കെട്ടും അതുപോലെ നാല് തൃക്കൈകളോടു കൂടിയും ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തെ പുരസ്ഥാത അസ്ഥാന്ന ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തെ പുരമധിതു അഹോ പുരുഷിക ശ്രീ പരമേശ്വരൻ്റെ അഹങ്കാരമായ പരമേശ്വരി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ ഈ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ദേവി സ്വതന്ത്രയാണ് സർവക സർവകർത്തൃത്വം ദേവിക്കുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപിണിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ദേവിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരി എന്നുള്ള പേര് അങ്ങനെ തിരോധാനം ചെയ്യുന്ന ദേവി ഈശ്വരി ആണ് തിരോധാനകരി ഈശ്വരി എന്നാണ് ഈ നാമത്തിൻ്റെ വളരെ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ നാമങ്ങളാണ് സദാശിവ അനുഗ്രഹത എന്നുള്ളത് ഈ ഈ ഈ ഭാഗത്തിൽ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി ലയം തിരോധാനം അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള അഞ്ച് കൃത്യങ്ങളാണ് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത് സൃഷ്ടികർത്രി ബ്രഹ്മരൂപ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മാവായിട്ടും ഗോപ്രി ഗോവിന്ദ രൂപിണി പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഗോവിന്ദനായിട്ടും സംഹാരിണി രുദ്രരൂപ സംഹരിക്കുന്ന രുദ്രനായിട്ടും തിരോധാനകരി ഈശ്വരി മറയ്ക്കുന്ന ഈശ്വര സ്വരൂപമായിട്ടും സദാശിവ അനുഗ്രഹത അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സദാശിവനായിട്ടും ദേവി വിളങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഈ നാമങ്ങളുടെ നേരായ അർത്ഥം ശുദ്ധ സത്വമൂർത്തിയാണ് തമോഗുണ രജോഗുണ പ്രധാനമാണ് ബ്രഹ്മാവ് സത്വഗുണ പ്രധാനമാണ് വിഷ്ണു രജോഗുണ പ്രധാനിയാണ് തമോഗുണ പ്രധാനിയാണ് രുദ്രൻ വിരള അല്ലെങ്കിൽ ഘനതരമായ കാണപ്പെടുന്ന സത്വഗുണമാണ് ഈശ്വരന് വിരളതര ശുദ്ധ സത്വമൂർത്തിയാണ് സദാശിവൻ എന്ന് പറയും ഈ ലയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാന്തകാരം പോലെ നമുക്ക് കാണപ്പെടാത്ത നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഓരോ കർമ്മവാസന അനുസരിച്ച് ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഈശ്വരൻ ഞാൻ പലതായി തീരാം ബഹുസ്യാം പ്രചാരിയത്ത എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഈ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് സദാശിവൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ശുദ്ധ സത്വമൂർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നൊക്കെ ഇതിന് അർത്ഥം പറയും വേറൊരു രീതിയിലും ഇതിനർത്ഥം പറയും തിരോധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധം അത് 
അനുഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ മോക്ഷം ബന്ധമോക്ഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് ഈശ്വരനും സദാശിവനും എന്ന് ഇതിനൊരർത്ഥം പറയും ഇങ്ങനെ ദേവി പഞ്ചകൃത്യ പരായണയാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി ലയം തിരോധാനം അനുഗ്രഹം എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ ഈ കൃത്യങ്ങൾ ദേവി മാറി മാറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദേവിയാണ് ഇതിനൊക്കെ സർവേശ്വരി ദേവിയുടെ ഒരു ക്ഷണനേരം ചലിക്കുന്ന ഒരു സമ്മതം കൊണ്ടാണ് ഭൂലതികയുടെ സമ്മതം കൊണ്ടാണ് ക്ഷണചലത്തെയോ ഭൂലതികയോ എന്ന് സൗന്ദര്യലഹരിൽ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ പറയും ഒരു നിമിഷം ദേവി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണിച്ചു അനുജ്ഞ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതിയിൽ ദയം തിരുവിതാനം അനുഗ്രഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേവിയെ ശരണം പ്രാപിക്കലാണ് ഈ മായാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് ദേവീ മഹാത്മ്യം പറയുന്നു ദൈവീഹ്യേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്തയ മാമേവിയെ പ്രപഞ്ചന്തെ മായാമേ താം തരന്തതെ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ ഇതിനെ ഒരു സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജഗത് സൂതേ ധാത ഹരിരവത്തിൽ ഉദ്രക്ഷപയതെ തിരസ്കുർവൻ നേതൃത്വപുരീശസ്തരയതി സദാപൂർവസർവം തദിതം അനുഗൃഹാത് ച ശിവ തവാജ്ഞാം ആലംബ്യ ക്ഷണചരിതയോഹു ഭൂലതികയോഹു എന്ന് പറയും അമ്മയുടെ തൃക്കണ്ണ് ഒന്ന് ചലിച്ചു ആവട്ടെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചു അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ദേവി പറഞ്ഞു അത് മുകുന്ദൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു രുദ്രൻ അതിനെ സംഹാരം ചെയ്തു ഈശ്വരൻ അതിനെ തിരോധാനം ചെയ്തു സദാശിവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ അഞ്ച് പേരും ഈ കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദേവിയുടെ ആജ്ഞ കൊണ്ടാണ് ക്ഷണചരിതയോഹോ ഗുരുലത്തയോഹോ ഒരു ക്ഷണം ദേവി കണ്ണു ചലിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ മഹാകൃത്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദേവി പഞ്ചകൃത്യ പരായണയാണ് എന്നാണ് ഈ ഈ നാം ഈ നാമങ്ങൾ നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികർത്രി ബ്രഹ്മരൂപ ഗോത്രി ഗോവിന്ദരൂപിണി സംഹാരിണി രുദ്രരൂപ തിരോധാനകരി ഈശ്വരി സദാശിവ അനുഗ്രഹത പഞ്ചകൃത്യപരായണ ദേവി ഇങ്ങനെ പഞ്ചകൃത്യപരായണയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തമാശയുടെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്ന ഹാസ്യോത്സവ ആഘോഷത്തിന് മേളക്കൊഴുപ്പുമായി അവരെത്തുന്നു കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൺ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ കുടമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചേരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാലക്കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഭാഗവതത്തിൽ തൃതീയ സ്കന്ധത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം താവൽ പ്രസന്നോ ഭഗവാൻ പുഷ്കരാക്ഷ കൃതേയുഗെ ദർശയാമാസത്തം ക്ഷത്ത ശാബ്ദം ബ്രഹ്മ ദധത് വപൂ ഇനി ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ കർദ്ദമ പ്രജാപതിയുടെ തപസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഇനിയാ നോക്കിയായിട്ട് കേട്ടത് അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ പിതാവിനാൽ നിയുക്തനായി ആ സൃഷ്ടി ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നതിനായി ഉദാത്തമാകുന്നതിനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം തപസ്സ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്സ് ഭക്തിയോടുകൂടി ക്രിയായോഗത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പൂജകളും കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഭക്തിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്സിൽ പ്രസന്നനായി ഭഗവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ചിന്തിക്കാം താവത് പ്രസന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദാ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസന്നനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തപസ്സിൽ പ്രസന്നനായ ഭഗവാൻ പുഷ്കരാക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ പുഷ്കരാക്ഷനായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് പ്രസന്നനായത് പുഷ്കരാക്ഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് 
പ്രസന്നനായത് പുഷ്കരാക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ താമരപ്പൂവിൻ്റെ കണ്ണുകളുള്ളവൻ എന്നർത്ഥം പൊതുവെ കണ്ണുകളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാർ സൗന്ദര്യകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുക താമരപ്പൂവിനെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധികവും താമരപ്പൂവിനെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ താമരപ്പൂവിൻ്റെ ദളത്തെ ഉപമിച്ചുകൊണ്ടാണ് താമരപ്പൂവിൻ്റെ ദളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം കുറച്ചൊന്ന് വട്ടത്തിൽ ആ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഗോളാകൃതിയിൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ നീണ്ടു വരും ഇതുപോലെ വേണം കണ്ണുകൾ എന്നാണ് താമരപ്പൂവിൻ്റെ ദളം പോലെയാണ് ലക്ഷണമൊത്ത കണ്ണുകൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ്റെ കണ്ണുകൾ താമരപ്പൂവിൻ്റെ ദളം പോലെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് പുഷ്കരാക്ഷൻ എന്ന് പേര് വന്നത് ഈ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് ദുഃഖിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ ദുഃഖത്തെ തീർത്തു നശിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ പാപത്തെ മുഴുവൻ തന്നിലയ്ക്ക് വശീകരിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുഷ്കരാക്ഷനായ ഭഗവാൻ പ്രസന്ന പ്രസന്നനായി കർദ്ദമ പ്രജാപതിയുടെ തപസ്സിൽ ഇതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൃതയുഗേ കൃതയുഗത്തിലാണിത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം കൃതയുഗത്തിൽ നടന്ന ഈ പതിനായിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം തപസ്സിനെ കൊണ്ട് കർദ്ദമ പ്രജാപതി ചെയ്ത തപസ്സിനെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായി പുഷ്കരാക്ഷനായ ഭഗവാൻ പ്രസന്നനായി എന്നിട്ടോ ദരശയാമാസത്തം ക്ഷത്ത അല്ലയോ ക്ഷത്താവേ അല്ലയോ വിതുരമഹാശയ ദരശയാമാസ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ശാബ്ദം ബ്രഹ്മദധത്വപൂം ശബ്ദബ്രഹ്മമായ വേദം ഏതൊരു സ്വരൂപത്തെയാണോ ഭഗവാൻ്റെതായിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ ഈ ശബ്ദബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള വേദം എപ്രകാരം പറഞ്ഞുവോ ആ വേദം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവൽ സ്വരൂപത്തെ കർദ്ദമ പ്രജാപതിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വേദം ഭഗവാൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാൻ്റെത് എന്നാണ് സത്തും ചിത്തും ആനന്ദവും ആണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് സത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അസ്തിത്വം ഉണ്മ എന്നൊക്കെയാണ് സത്ത് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം ആണ് ഉണ്മയാണ് ഭഗവാൻ അസ്തിതി ഇവ ഉപലബ്ധവ്യ എന്ന് കഠോപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഉപലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ഈശ്വരൻ എന്തിൻ്റെയും ഉണ്മ എന്തും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ ആസ്പദമായ അതിൻ്റെ പാരമാർത്ഥിക സത്യം അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സത്താണ് ഇനി ചിത്താണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും കാണിപ്പിക്കുന്ന അതായിട്ട് പ്രകാശി പ്രകാശിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന പരമാത്മ ചൈതന്യമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ചൈതന്യ സ്വരൂപമായി കൂടിക്കൊള്ളുന്ന നമ്മളിലൂടെ ചൈതന്യമായിട്ട് പുറമേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ അപ്പം ചിത്താണ് ഇനി ആനന്ദം ഭഗവാൻ്റെ സ്വരൂപം തന്നെ ആനന്ദമാണ് രസോവൈ സാ സഹ്യവായം ലബ്ധ്വ ആനന്ദീ ഭവതി എന്ന് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ രസം ആകുന്നു ആ രസസ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവൻ ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം സത്തും ചിത്തും ആനന്ദവുമാണ് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പേര് വന്നത് ഈ സച്ചിദാനന്ദനെയാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കർദ്ദമ പ്രജാപതിക്ക് ഈ സച്ചിദാനന്ദനെ എവിടെയാണ് കാണുക നേരെ മുന്നിൽ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുന്നിലല്ല ഭഗവാൻ അധോക്ഷജന കണ്ണിനെ കൊണ്ടല്ല ഭഗവാനെ കാണുക കണ്ണ് ചെവിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് അടയുന്ന സമയത്തും ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് പ്രകാശിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ അതാണ് ശാബ്ദം ബ്രഹ്മദധത്വബു എന്ന് പറഞ്ഞത് വേദം പറഞ്ഞ വേദം ബോധിപ്പിച്ച ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് വേദം ബോധിപ്പിക്കുന്ന സ്വരൂപം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഈ സത്വം ചിത്തും ആനന്ദവുമായ സ്വരൂപത്തെ സ്വയം അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക അതായത് കർദ്ദമ പ്രജാപതിക്ക് ഇവിടെ ഈ തപസ്സിനാൽ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ സത്വം ചിത്തും ആനന്ദവുമായ ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന താല്പര്യം ഇനി ആ ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ്റെ സ്വരൂപത്തെ മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഭാഗവതം ഈ കർദ്ദമ പ്രജാപതിക്ക് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ ഭഗവാൻ്റെ മനോഹര സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് വർണ്ണിച്ച് കേൾക്കാം നാളെ മുതൽക്കുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നവഗ്രഹങ്ങളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സ്തോത്രം ചൊല്ലി മന്ത്രം ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഗ്രഹദേവതനെ സങ്കല്പിച്ച് ഒരു എളിയ മന്ത്രം ഒരു ചെറിയ മന്ത്രം നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രീതി നമുക്ക് കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അവിടെ ആ മന്ത്രം എന്താണ് ഓം സർവേ ഗ്രഹ ഗ്രഹാഹ തൃപ്യന്ത സർവേ ഗ്രഹാഹ തൃപ്യന്ത എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഗ്രഹാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹങ്ങളും തൃപ്യന്ത സൂത്രായി പോയിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹങ്ങള
പിന്നീട് നമ്മൾ ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് സ്വന്തം ആത്മാവ് സംതൃപ്തമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സഹജമായ ഗുണമായി തീരണം സന്തോഷം നമ്മുടെ ഏമ നിയമങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സന്തോഷം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് ആ സന്തോഷം പക്ഷേ നമുക്ക് പലർക്കും ഇല്ല ഇപ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടാൻ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അത് സന്തോഷം നമുക്ക് എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഗുണമാണ് അപ്പോൾ ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം സന്തു സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ ആത്മാവ് സംതൃപ്തമായിരിക്കട്ടെ ആ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഓം ആത്മ തൃപ്യതാം അവിടെ തൃപ്യന്താം എന്നുള്ള പറയുന്നത് തൃപ്യതാം മറ്റേ ഗ്രഹങ്ങളും ഋഷിമാരും ദേവന്മാരും ഗുരു പരമ്പരയെല്ലാം തൃപ്യന്താം ഇവിടെ ആത്മ തൃപ്യതാം സാമ്പശിവ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ശിവനും ദേവിയും എന്നുള്ള രണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ശിവനും ദേവിയും രണ്ടല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒന്നിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥ അർത്ഥനാരീശ്വരം നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒരേ ശരീരത്തിന് രണ്ട് അംശമായിട്ട് ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൃപ്യതാന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ആറ് മന്ത്രങ്ങളാണ് മറ്റ് ദേവതകളെ ഋഷിമാരെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആ തർപ്പണ മന്ത്രങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പിതൃതർപ്പണമാണ് പിതൃന് പിതൃക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ മന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പിതൃക്കളെ തർപ്പണം ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ വഴിക്കും അമ്മ വഴിക്കും ഉള്ളൂ രണ്ട് പിതൃക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ തർപ്പണം കൊടുക്കും അപ്പം അച്ഛൻ വഴി അമ്മ വഴി എന്നുള്ളതിന് വർഗദ്വയം എന്ന് പറയും അമ്മ വഴി പോകുന്ന അച്ഛൻ വഴി രണ്ട് വർഗത്തിനും അച്ഛ രണ്ടും വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പിതൃക്കൾക്കും അപ്പം ആ മന്ത്രം ഇതാണ് വരുന്നത് ഓം മമ വർഗദ്വയ പിതൃവൻ സർവേ തൃപ്യതാം സ്വധ നമ അതിച്ചിരി നീണ്ട മന്ത്രമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓം മമ വർഗദ്വയ പിതൃവൻ സർവേ തൃപ്യന്താം സ്വധ നമ മമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വർഗദ്വയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വഴിക്കും അമ്മ വഴിക്കുള്ള രണ്ട് വഴിക്കുള്ള ദ്വയം രണ്ട് വർഗദ്വയം അച്ഛൻ വഴി അമ്മ വഴി രണ്ട് വഴി പിതൃവൻ പിതൃക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൂർവികന്മാരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ആ വർഗ ആ അച്ഛനും അച്ഛൻ വഴിക്കും അമ്മ വഴി വഴിക്കും മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂർവികന്മാരും സർവേ എല്ലാവരും തൃപ്യന്താ തൃപ്തരായി തീരട്ടെ സ്വധാ നമ സ്വധ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വധ എന്നുള്ള അഗ്നി ദേവ ദേവൻ്റെ പത്നിയായിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഹവിസ് ദേവന്മാരുടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം വയ്ക്കുന്ന പോലെ വൈദ്യ കാലത്ത് ഹവിസ് ഹോമാഗ്നിയിലാണ് സമർപ്പിക്കുക അഗ്നിദേവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അഗ്നിദേവനാണ് അതാത് ദേവന്മാർക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേവനാണ് അഗ്നിദേവനാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ദേവന്മാരിലും നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിച്ചു കൊടുക്കും കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ടാണ് അഗ്നിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് വീട്ടിലൊരു അഗ്നി കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയാണ് അഗ്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തിക്കും സാക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവന്മാർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന കർമ്മം ആ സമ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ദേവന്മാർ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അഗ്നിയാണ് അപ്പോൾ അഗ്നിയാണ് ദേവന്മാരുടെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ദേവനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതും ദേവനാണ് അഗ്നി വൈദ്യ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ പിതൃക്കളിലുള്ള സമർപ്പണം മുഴുവൻ ആ അഗ്നിയല്ല കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് സ്വധ അഗ്നിയുടെ ഭഗ്നിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത് അപ്പം സ്വധാദേവിയാണ് പിതൃക്കൾക്കുള്ള നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഹവിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തർപ്പണം എല്ലാത്തിനും ഫലങ്ങൾ ആ പിതൃക്കൾ എത്തിക്കുന്ന ആളാണ് സ്വധാദേവി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹങ്ങളാൻ്റെ ഫലങ്ങൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പോസ്റ്റ്മാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്വധാദേവി ഒരു പോസ്റ്റ്മാനെ പോലെയാണ് പോസ്റ്റ് വുമണെ പോലെയാണ് അപ്പം അത് അവർ അത് അതാത് പിതൃക്കളത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വധാദേവിയെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസം ഏഴ് മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയോജനമുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചോർത്തോട് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഒരു നന്ദി കടപ്പാട് കൃതജ്ഞത അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഈ ഏഴ് മന്ത്രങ്ങൾ ദേവന്മാരോട് ഋഷിമാരോട് ഗ്രഹങ്ങൾ ഗ്രഹദേവതകളോട് കൂടി അതേപോലെ പരമാത്
നമ്മൾ സാധനം കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാണുന്ന ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം മാത്രമേ വൃത്തിയാകുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരത്തിന് ചൈതന്യം പാർന്ന ശരീരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയും ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ അശുദ്ധി മാറ്റുന്നത് മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്ത് മന്ത്രം ജപിച്ച് തലയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ ആ മന്ത്ര ചൈതന്യം കൂടി ഈ ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു ജലം എങ്ങനെയാണോ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സ്ഥൂല ശരീരത്തെ വൃത്തിയാക്കുന്നത് അതേപോലെ മന്ത്ര ചൈതന്യം നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ മന്ത്രം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കൂടി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മന്ത്രം ജപിച്ച് കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഫലം ഫലമുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാത്തൊരു ശുദ്ധീകരണം കൂടെ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി അമൃത ടി വി ഭഗവാൻ ശ്രീമുരുകന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ കഥയുമായി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പുണ്യപുരാണ പരമ്പര കുമാര സംഭവം ഹാസ്യരസക്കൂട്ടുകളുമായി അവരെത്തുന്നു തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൻ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ കുടമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചേരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാല കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിർഭയരായ സ്ത്രീ മനസ്സുകൾ അവരുടെ നിർഭയമായ വാക്കുകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിഷയമാക്കി സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നേർക്കാഴ്ച ഞാനാണ് സ്ത്രീ പ്രമുഖ അതിഥികളോടൊപ്പം അവതാരകയായി പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം മുത്തുമണിയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഞാനാണ് സ്ത്രീ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മേജർ രവി അവതാരകനായി എത്തുന്ന ഉണരുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഉണരുന്ന കേരളം നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ അമൃത ടി വിക്കൊപ്പം അടുത്ത മന്ത്രത്തിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബ്രഹ്മം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പുറപ്പെടുകയാണ് യോത്രേണ ന ശൃണോതി ഏന ശ്രോത്രമിതം ശ്രുതം തദേവ ബ്രഹ്മത്വം വിധി നേതം എതിതമുപാസതെ എത് ശ്രോത്രേണ ന ശൃണോതി യാതൊരു ബ്രഹ്മചൈതന്യമാണോ ശ്രോത്രം കൊണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് ന ശൃണോതി കേൾക്കാൻ പറ്റാതാകുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മ ചൈതന്യം എന്ന ഈ ഒരു ശക്തി വിശേഷത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് മുമ്പേ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അറിയുവാനുള്ള ബാഹ്യോപകരണങ്ങൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കണ്ണാണ് കണ്ണുകൊണ്ടത് പറ്റില്ല എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥാനം ചെവിക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെവി കൊണ്ട് ശ്രവണേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാണ് അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല ശ്രോത്രേണ എന്ന ശ്രുണോതി ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാനാവില്ല എന്ന അർത്ഥം ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനാവില്ല കാരണം അത് കേൾക്കാനുള്ളതല്ല ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതാണ് ചെവി എന്ന എൻ്റെ ഈ ശരീര അവയവങ്ങൾ എത്രയോ ചെറുതായ ഈ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ഒരംശമായ ശബ്ദം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബ്രഹ്മ ചൈതന്യത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ ആവില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര എത്ര ആയാലും എത്ര കേട്ടാലും ആ കേബിളിലേക്ക് കൂടി നിറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആ ബ്രഹ്മം പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ബാഹ്യങ്ങളായ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മം ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാം അല്ലാതെ ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആവില്ല കാരണം അത് ശ്രോത്ര വിഷയത്തിന് അപ്പുറത്താണ് മാത്രമല്ല ഏന ശ്രോത്രമിതം ശ്രുതം യാതൊരു ബ്രഹ്മചൈതന്യം കൊണ്ടാണോ ശ്രോത്രത്തെ ശ്രുതമാക്കി മാറ്റുന്നത് കേൾക്കപ്പെടുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നത് ചെവിക്ക് കേൾവി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചൈതന്യമാണ് 
ഈ ചൈതന്യം എൻ്റെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാനാവില്ല ചെവിയുണ്ട് ശബ്ദവുമുണ്ട് ആകാശവുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ചെവി എന്ന ഈ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം ആകാശദ്വാര അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ആകാശദ്വാര സഞ്ചരിച്ച് ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് എത്തി അത് എന്നെ കേൾപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയത്തിൽ എത്തിയാലും കേൾക്കണമെങ്കിൽ കേൾക്കാനുള്ള ശ്രവണശക്തി ഈ ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ചെവികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ചെവിക്ക് കേൾക്കാനാവില്ല ചെവിയെ ഇന്ദ്രിയമാക്കി മാറ്റുന്നത് ശ്രോത്രേന്ദ്രിയമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ശിഷ്യ നീ കേൾക്ക നിനക്ക് കേട്ടറിയാൻ പറ്റിയതല്ല ബ്രഹ്മം കേട്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന വസ്തു എത്രയോ ചെറുതാണ് ബ്രഹ്മം അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു വസ്തു അല്ല അത് ഈ കേൾവിക്കൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് തദേവ ബ്രഹ്മത്വം വിധി അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ നേതം എരിതം ഉപാസനെ ഉപാസന കൊണ്ട് ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന അല്ല എന്നർത്ഥം ഇത് എന്ന മട്ടിൽ ഉപാസിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു ബ്രഹ്മമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഉപാസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാൻ പുറപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കേട്ടറിഞ്ഞ ബ്രഹ്മത്തെ ഇതം എന്നാക്കി ചുരുക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയാൽ അത് എന്നിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്ന കേവലമായ തുച്ഛമായ ഒരു ചൈതന്യ ശക്തിയാണ് എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പത്തിൽ ഈ ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിന് ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വസ്തു അല്ല വാസ്തുവത്തിൽ ബ്രഹ്മം ആ വസ്തുവുമല്ല അത് ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതായി തീരാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടറിയാൻ പറ്റുന്നതല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്നതുമല്ല എന്ന് ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണുകൊണ്ടും ചെവികൊണ്ടും പറ്റുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ കൃഷി ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാരണം അറിയാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം കണ്ണും അതുപോലെ എന്താ ചെവിയുമാണ് അറിവ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ കൂടിയാണ് ബാക്കി രസനയും തൊക്കും ഘ്രാണവും ഒക്കെ ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഓരോരോ വസ്തുക്കളുടെ സ്വാദുവിശേഷങ്ങളെയോ അഗന്ധവിശേഷങ്ങളെയോ മാത്രം ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുതരാനേ പറ്റുള്ളൂ കണ്ണതല്ല എല്ലാറ്റിനെയും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ശബ്ദം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കണ്ണ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ചെവി അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശബ്ദ ചൈതന്യങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് എനിക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ നിസ്സാരമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബ്രഹ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ നിസ്സാരമായി ഇത് എന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ഉപാസിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബ്രഹ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അഖണ്ഡമായ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യ അന്തർഗതമായ ചൈതന്യ വിശേഷമാണ് ബ്രഹ്മമെന്ന് അല്ലയോ ശിഷ്യ നീ അനുഭവത്തിലുള്ള ബോധ്യപ്പെടൂ എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്